Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden en çok istek alan içli köfte tarifiyle geldim. Tam kıvamında hamuru kesinlikle çatlamayan içli köfte nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel köfteleri nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İçli köftenin iç harcı için 1 kilo orta yağlı dana kıymayı uygun bir tencerenin içerisine ekleyip kavurmaya başlıyorum. Ben içli köfteyi genelde dana etiyle yapıyorum. Sizler isterseniz koyun ya da kuzu etiyle de yapabilirsiniz. İsterseniz de kıyma yerine etleri küçük küçük doğrayıp iç harcını yapabilirsiniz. Kıymayı kavururken sürekli karıştıralım ki aksi takdirde topaklanmalar olabilir. Kıyma güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine ince ince kıydığım 1 kilo kuru soğan ekliyorum. Ben içli köfte yaparken genelde kırmızı soğan kullanıyorum. Kırmızı soğan içli köfteye hem ayrı bir lezzet veriyor hem de sulanmamasını sağlıyor. Beyaz soğan kullanırsanız içli köftenizin iç harcı sulanabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kıyma ve soğan güzel bir şekilde kavrulduktan sonra iç harcının ortasına bu şekilde havuz yapıyorum. Salçamızın daha kolay erimesi için ve o havuzun içerisine 100 gram tereyağı ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ekledim. Eğer ki eklediğim baharat miktarı gözünüze az ya da çok gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İçli köfte yaparken kuru soğanı elinizde doğramanızı tavsiye ederim. Rondadan çekilen soğan iç harcını sulandırıyor ve kızartırken köftelerinizin çatlamasına neden oluyor. Eğer ki rondadan da çekecekseniz soğanın soyunu güzel bir şekilde sıkıp daha sonra eklemenizi tavsiye ederim. Salça ve baharatlarla da güzel bir şekilde kavurduktan sonra içerisine iri çekilmiş bir su bardağı ceviz ekliyorum. Ve cevizle beraber de şöyle biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İçli köfte yaparken bir gece önceden bu şekilde iç harcını hazırlayıp sabah da köfteleri yapıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Eğer sizler aynı gün içerisinde hem iç harcını hem de köftelerinizi yapacaksanız iç harcınızın güzel bir şekilde soğuyup donması gerekiyor. Eğer ki iç harcınız güzel bir şekilde soğuyup donmadıysa köftelerinizi yaparken çatlamalar olabilir. Evet bir gece önceden de yapıp hazırladığım iç harcını dolaptan çıkardım ve bu şekilde sıkımlara bölüyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten köfteleri yaparken çok kolaylık sağlıyor. Ama yapmak istemezseniz de kaşıkla da ekleyebilirsiniz. Evet bütün iç harcını aynı şekilde sıkımlara böldüm ve bir kenara alıyorum. İçli köftenin hamurunu yapmaya başlıyorum. İçli köftenin hamuru için 3 su bardağı köftelik bulguru uygun bir kasenin içerisine ekliyorum. Köftelik bulgurun üzerine 1 su bardağı irmiği ekliyorum ve 1 kaşık ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı içme suyu ekliyorum. Ne sıcak ne ılık normal bildiğimiz içme suyunu ekliyorum. Müzik 
bulgurlarda hiç kuru yer kalmayana kadar güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Evet 15 dakika dinlendirdiğim bulgurları uygun bir leğenin içerisine alıyorum. Ben içli köfte hamurunu bu şekilde çiğ köftelik tırnaklı leğenin içerisinde yapıyorum. Sizlerin bu şekilde leğeniniz yoksa normal bir kabın içerisine de yoğurabilirsiniz. Elimle topaklanan kısımlarını açtıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Baharatlarını ekledikten sonra bir adet yumurta benim kullandığım yumurta çift sarılıydı. Hiç fark etmez sizler bir adet yumurta kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı onu da ekleyip hamuru yormaya başlıyorum. Hamuru yoğururken ilk etapta hiç su eklemiyorum. Eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra azar azar suyu ilave edip hamuru yormaya devam ediyorum. Hamuru yoğururken çok fazla su ilave etmeyelim. Yoksa hamurumuz çıvıyabilir ve köfteleri yaparken çatlamalar olabilir. Yoğururken sadece elimi hafiften suya batırıp yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğurma makinesi olanlar aynı ölçülerde makinenin içerisinde de hamurunuzu yapabilirsiniz. Hamuru yoğururken bilerek kesmedim sadece hızlandırdım. Hamuru nasıl yoğurduğumu tamamen görmeniz için. İçli köfte hamuru yormak biraz zordur. Eğer yorulursanız biraz dinlenebilirsiniz. Hamurun üzerini kapatıp dinlenip daha sonra devam edebilirsiniz. Hamurun kıvamının olduğunu nasıl anlarsınız? Şöyle elinizle kaldırın parçalanmıyor dağılmıyorsa tamamen kalkıyorsa hamurumuz olmuş demektir. Ben hamuru toplamda 15 dakika yoğurdum. Sizin de gördüğünüz gibi sakız gibi bir hamur oldu. Yoğurduğum hamuru leğenin bir kenarına doğru düzeltiyorum. Ve elimi hafiften ıslıyorum. Ve üzerine bir poşet kapatıyorum. Ve daha sonra köftelerime şekil verme aşamasına geçiyorum. Köfteyi şekil vermek için hamurdan bir parça kopardım ve öncelikle elimi hafiften sıvı yağ batırıp avucuma sürüyorum ve daha sonra hamuru avucum içerisinde güzel bir şekilde yuvarlıyorum ve daha sonra parmağımı suya batırıyorum ve köftelerime şekil veriyorum. Köfteyi şekil verirken sadece işaret parmağımı ve avucumun içerisini kullanıyorum. Hamuru açarken işaret parmağını çok bastırırsanız hamurunuz yırtılabilir. Küçük dokunuşlarla döndüre döndüre hamuru inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi hamur incecik açıldı ve hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra elimi hafiften ıslatıp uç kısmını kapatıyorum. İki ucundan çıkan fazla kısımları da alıyorum ve bu şekilde de hamuru daha inceltmiş oluyorum.
köfteyi şekil verirken elinizi hafiften suya batırabilirsiniz ama kesinlikle çok fazla eliniz ıslak olmasın hamurunuz çatlayabilir Evet köfteler daha pürüzsüz olması için elimi hafiften suya batırıp köftelerin üzerine sürüyorum ve köftemizin son şekli de böyle sizin de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Evet dediğim gibi ilk hamuru elime aldığımda hafiften parmağımı sıvı yağ batırıp avucuma sürüyorum ve hamuru avucumun arasında yuvarlıyorum. Bu şekilde bulgurların sıkışmasını sağlıyorum. Daha sonra parmağımı suya batırıp köfteye şekil veriyorum. Hamuru inceltirken ara ara parmağınıza suya batırıp daha kolaylıkla inceltebilirsiniz. Ama kesinlikle çok fazla suya batırmanızı tavsiye etmem. Dediğim gibi hamurunuz yırtılabilir. Ben içli köfte yapmayı gerçekten çok seviyorum ve yaparken de büyük keyif alıyorum. Ben normalde içli köfte yaparken bir saatte 55-60 adet arasında yapıyorum. Sizler daha detaylı daha ayrıntılı görebilmeniz için daha yavaş yapıyorum. İsterseniz içli köfteleri bu şekilde tepsiye dizip dondurucuya koyabilirsiniz ve biraz donduktan sonra buzdolabı poşetine istediğiniz adette koyabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp kızartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben dondurucudan çıkarttığım içli köfteleri buzu çözülmeden kızartıyorum ve kesinlikle hamuruna yırtılma çatlama olmuyor. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet bütün köfteleri aynı şekilde yapıp hazırladım. Bu ölçülerde bu büyüklükte 36 adet köfte çıkıyor ve kızartma işlemine geçiyorum. Köfteleri kızartmak için derince bir tencerenin içerisine sıvı yağ ekledim ve ısındıktan sonra köfteleri ekliyorum. Köfteleri kızartırken sizlerin de bu şekilde derin bir tencerenin içerisinde kızartmanızı tavsiye ederim. Az yağda kızartılan köftelerde çatlama olabilir. Köfteleri kızartırken yüksek ateşte kızartırsanız köftelerinizin dışı pişip içi çiğ kalabilir. Eğer ki kısık ateşte de kızartırsanız köftelerinizde çatlamalar olabilir. Orta ateşte kızartmanızı tavsiye ederim. Evet sizin de gördüğünüz gibi köftelerimizde kesinlikle dağılma çatlama olmuyor. Eğer ki sizler de videoda anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz inanın sizler de harika köfteler yapabilirsiniz.
Evet mis gibi dağılmayan çatlamayan köftelerimiz servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Evet köfteler henüz çok sıcak ama size bölüp hamurun ne kadar ince olduğunu yakından da göstermek istiyorum. İsterseniz bu şekilde sade isterseniz de bizim yaptığımız gibi üzerine nar ekşisi döküp tüketebilirsiniz. Gerçekten nar ekşisi içli köfteye çok yakışıyor. İçli köfte nasıl yapılır elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Evet sizler köftenin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.